Romeine 8 vanaf vers 18, ek gaan het lees uit die nieuwe directe vertaling, as het een beetje verskil van wat die voor het, daar is een rede waarom ek dit lees, uit die vertaling uit wat ek later vir jy sal uitwees. Ek is oortuig, dat die leiding van die huidige tyd nie vergelijk kan word met die heerlijkheid wat ons, wat aan ons openbaar sal word nie. Met vierige verlange wacht die skepping daarop, dat die kinders van God openlik bekend gemaakt sal word. Want die skepping is onderwerp aan sinloose bestaan, nie uit eie kese nie, maar dier hom wat die daaraan onderwerp het. Die skeping hoop om self vrygemaak te word van die verslaving aan die vergankelijkheid. En so die vryheid te smaak wat die heerlijkheid van Godse kinders sal kenmerk. Ons weet immers dat die ganse skeping tot nou toe saam met ons sig, ja, in geboorte pijne verkeer. En nie net die skeping nie maar ook ons wat die geest van God as eerste vrug ontvang het. Ook ons sig in ons binneste, terwyl ons daarna uitsien dat God ons kindskap en die bevrijding van ons lichame openlik bekend sal maak. Ons is immers verlos in hoop, maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie rechtig hoop nie, want die hoop nog op wat die mens reeds kan sien. Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wacht ons daarop met volharding. So kom die gees ons ook in ons swakheid te hulp, want ons weet nie mooi waar vir ons boord te bid nie. Maar die gees tree self vir ons in met versichtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deur grond weet wat die bedoeling van die gees is, dat hy volgens die wil van God vir die geloofiges intree. Ons weet dat alles ten goede meewerk vir hulle wat God lief het, diegene wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het diegene wat hy reeds uitverkies het, ook daar vooruit bestem om gelijkvormig aan die beeld van sy sien te word, so dat hy die eersgeborene onder baie broers en sisters kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep. En diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygesprek. En diegene wat hy vrygesprek het, het hy ook verheerlik. Tot so ver die woord van God. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Heere bly ewig staan. God die dichter, dier T.T. Klute. Jelly is dier die dichter gemaakt, Pablo Neruda. Daar is meer poesie in die sneeuwvlokkie as in die letterkinde, en baie meer poesie in die miskryer, in die toktokkie, in die meteorologie, in die entomologie, in die moorismis en in die bergpiek, die horizon wat in die hemel wegraak, in die rooswolk is daar baie meer lyriek. Die aarde is dier die dichter gemaakt. So skryf T.T. Klute. Hoe ongelooflik is dit die dag wat die mens ergens by die natuur kom en gefascineerd raak dier die sang van een voelkie of die vorm van een blaar of die skadewee van een boom. En hoe heilig is die oomlikke wanneer een mens diep onder die indruk van die skoonheid van die skeping kom. En dan kom daar weke soos die afgelopen week, wat ons eindelijk sidder vir die mag wat in die skeping losgelaat word. En ons weet nie, ons weet nie wat ons moet verwacht, of wat met ons gaan gebeur in die skeping nie. Ek wonder baie keer oor hierdie gedeelte van Romeine. 
um, die boek Romeine het in die reformatie 500 jaar geleden een baie besondere rol gespeel by de by Luther en Calvin was dit uh, boeken, brieven wat bij hulle besonders indruk gelaat het. En tot vandaag toe nog kleer het ons theologie op een baie specifieke manier. Ons is baie daarop ingestel om te praten over ons persoonlijke zaligheid, over ons redding, hoe mis van je zondes verlost kan worden. Zelfs weer hoe dit niet zaak maakt van waaraf je komt niet, of wat er volk je vanaf komt niet. En Paulus het bij je hier van in Romeine, weet die hele gesprekken rondom die Joden en die Grieken. En wie is nou volledig deel en hoe wordt wie gereed? Het raak een vreselijke, technische, moeilijke gesprek. En dan. Als hij zo so opbouwt in die gesprek, land hij skielik hier op vreemde terrein. Dan laat hij praten over die schepen. En een mens kan jezelf verschoen als je hier die woestek of hier die deel van die brief lees en denkt: waar valt die man nou uit? Dit is niet waar we ons praat nie. Weet hij nou hier een saaie geneem en je hebt hem al vergeet waar hij eindelijk schrijft. En baie commentatoren het trouwens al so hanteer en predikers, hierdie gedeelte hanteer ons een beetje verzachtiger. Ons, ons focus maar op die vorige gedeeltes, of wat nou gaan oor die inhoud van ons theologische verstaan van wat reding is. Of uh, ons gaan naar die laatste gedeeltes wat gaan oor hoe ons ethisch uitleef wat ons gloe. Maar hierdie stuk hier in die middel oor die skeping, dit is een beetje vreemd. Ik denk die moeilijkheid is dat ons die geleentheid mis om een beetje meer van een voelvlug oor dinge te kry en een beetje breer na ook ons verlossing te kyk. Christina Landman sê die skepping het sy doel verloor. Godse doel met die schepping was dat mensen, dieren en planten hier samen zal woon en mekaar zal onderhou, zodat so Godse heerlijkheid zal toenemen naarmate ons daarvan deel wordt. Heerlijkheid is een moeilijke woord om te verstaan. Ons gebruik makkelijk die woord en ons verduidelik nooit vir die kinders wat het beteken nie. Die woord heerlijkheid beteken die teenwoordigheid van God, om bij God te wees. En dit was die doel met die schepping, dat allemaal in alles bij God moet wees, en toe die dinge bykie skeef geloop. Aanvankelijk het skeef geloop op een baie specifieke manier, mense het begin om dele van die schepping te aanbid, in plaats van om die skepper van die schepping te aanbid. Daarom dat Genesis 1 so'n belangrike tekst is, waar nou eindelijk geloosbeleidnis plaas vind, het is een priesterlijke tekst, en die priester gebruik hierdie tekst om vir mense te herinner, ons aanbid nie die son en die maan nie, ons aanbid nie die see nie, ons aanbid nie die dieren nie, ons aanbid die skepper van dit alles, wat het geskap het en gesê het, het is goed. Besonderse ding wat daar gebeur in Genesis 1, en dit gebeur daar, om ons allemaal te herinner, dat die schepping een specifieke plek het. Die laatste tijd maak ons iedere een ander fout met die schepping. En um, ek verneem jullie het die hele pingstreeks daar oor gehad, so ek gaan nie vreselijk baie daar oor sê nie, maar ons gebruik die schepping voor ons eie doeleindes. Ons is verbruikers. Ons denkt die schepping is daar, zodat so ons dit kan gebruik, en dit voor ons vreugde kan brengen, in ons levens makkelijker kan maken. Dit was nooit die plan nie. Dit was nooit die plan nie. Die plan was, dat mens in dier, in plant, in natuur, in alles in die schepping, zelfs die onzienlijke dingen in die schepping, saam, God zal verheerlik, omdat hulle mekaar ondersteun, omdat hulle bij mekaar is, omdat hulle mekaar verzorg, Ik wonder oor hierdie gedeelte. Ik wonder of Paulus ooit kon voorzien hoe die aarde zou lijken wanneer ons hierdie brief vandag lees. Ik verstaan die aarde was maar een woeste tijd toe hy geleef het, vooral vir christene. Hy het geweet wat het beteken 
als jouw lichaam ontbloot wordt van een, voor andere mensen tot jouw schande toe, als je gekruisigd wordt, als je vervolgd wordt voor je geloof. En het geweet, hoe hulle eie lichaam en hulle eie weese eindelijk roep, dat iemand niet vir hulle moet opkom en vir mense moet sê, hierdie is inderdaad Godse kinders. Die praktijk in baie dele van die Romeinse Rijk destijds was, dat mense een keer een week moes gaan na altaar in die dorp en daar weer ook moes gaan brand en daar moes gaan sê, Nero is Heere. En wanneer die christene dit nie gedoen het nie, is hulle hulle bezighede is geboykot as hulle soeets gehad het. Hulle is soms visies gemartel, hulle is vir die leeuws gegooi, hulle is gekruisig. Die skande van hulle geloof was duidelijk sigbaar aan hulle lichaam. En hulle daarna verlang dat God moet wees, dis my kinders hierdie, en wat hulle geloof is die waarheid. Want hulle het hulle geweet, hulle is vry, Hulle hoef nie aan al die reels van die Romeinse Rijk gehoorzaam te wees nie. Het hulle, het hulle nie geweet hoe God hulle gaan beskerm of dit gaan wees vir mense nie. Hulle sig inderdaad in die pijne van verwachting. In kraampijne, letterlik. En nie net hulle nie, maar die skeping ook. En ons weet, daar was aardbevings in die tyd, ek dink nie, die inpak van die mense verbruiking van die skepping was toe so duidelik soos nou nie. Hoe dat ons die skepping so misbruik het, dat ons huis soende die mekaar is, dat ons nie weet wanneer die reen kom nie, dat die aarde warmer word en een moeiliker plek word om in te oorleef. Ook nou, geliefdes, sig die skeping in die pijne van verwachting. Dit is kraampijne hierdie. Hulle word nie gestop nie. En Jesaja sê God het sel, wanneer hy sê sal ek die geboorte pijne laat begin, sonder dat daar iets uit die baarmoeder kom. Jesaja 66 het die mooiste beeld hier oor, wanneer God met Sion praat, en sê, Sion is in kraampijne, en hier gaan nou een volk gebore word. Hy sê dit vir een volk wat in ballingskap is, hulle is in angst. Hulle behoort nie meer aan hulle self nie, hulle behoort aan ander volk. Hulle verlang na huis toe, hulle verlang na identiteit, hulle verlang om te weet wie hulle is, sonder die tempel in Jerusalem wat hulle vroeger gehad het. En God het aan hulle beloof, hy gaan die geboorte gee aan hierdie nieuwe volk, hy gaan hulle terugvat hier die slim toe, hy gaan met hulle oor begin. En hy sê, dit is soos kraampijne, dit het reeds begin, dit is pijnlik, dit is angstwekkend, maar dit gaan nie gekeer word nie. Dit is die selle, selle beeld wat hier na vore kom. Inderdaad is die skepping bezig om te sig, om te kreen in die pijne van verwachting, dit is pijnlik. Dit is angstwekkend, dit is onzeker. En die waarborg is, iets staan op die punt om te gebeur, en daar die iets gaan nie gekeer word nie. Daar die iets is deel van die herstel wat begin het met Christus aan die kruis. Die herstel tussen God en mens, maar meer as dit, want ons dink heel te mal te klein oor verlossing, die herstel tussen God en alles wat hy gemaakt het. Dit is bevestig by Christus en sy kruis dood. Dit is reeds begin, ons woon reeds in een nieuwe aarde. Al lyk dit of hierdie aarde uit mekaar val, ek weet nie hoe dit gebeur nie, ek verstaan dit self rechtig glad nie. Maar ek het daar oor geen twyfel nie, dat God bezig is om iets te doen en dat hy ons nooi om daarvan deel te wees, want ons is sy kinders. Dit word weer vanmorgen hier bevestig by die doop, dat hy ons syne maak. Te midde van al hierdie boes. Maar die ons wat hy syne maak, is nie net te wille van ons self nie. Hy wil hee, ons moet sien, hoe dat hierdie skepping is, herstel word nie, ons is nie net toeskouwers daarvan nie, 
maar ons is ook niet die bewerkers daarvan, en God zelf is die bewerker daarvan, en ons is deel van die herstel, ons is deel van Godse werk, om die verhouding tussen skepping en skepper, en skepping onderling te herstel. Ek is nie groot op tuin maak nie. Um, maar in ons area word daar vreselijk baie gebouw vir ons woon. En dit is vir my vreselijk lekker om dop te hou hoe mense bou en hoe anders mense bou. Kijk, toe ons gebou het, het ons huis gebou en ons het later gedink, oké okay, goed, ons moet so half en half hier so bykie gras plant dat die kinders kan speel en ons een soort van bykie recht maak. Paar lavender bossies net vir die mooi en Ek het toch altijd die droom gehad dat ik uit mijn eie tuin sal eet, weet, um, so elke nou en dan, dan plant ik tomaties en spinazie en allerhande kruie, um, maar dit bly ook maar meestal niet bij plant en dan moet ik maar weer my tomaties in die winkel gaan koop, want ik bly hulle nie nat van, ek moet nie en ek gee hulle nie kos nie en al die dinge. Rondom my bou mense tuine, dit is landskapsarchitektuur, ek sê vir julle, dit is ongelooflik. Dit is paalkies wat geplant word en klippe wat gestructureer word en grond wat aangry word van ander dorpe af, want uh, ons grond is maar so bykie sanderig, min dinge groei daar. Dit is baie inspirerend om te sien. My bierman plant op die oomlik erkies, want hy wil graag die bokkies uit die natuur uit inlok, so dat hulle net sy grondsvorm kan voorberei, so dat hy een groente tonnel kan opzet. Dit is sy plan my opvindend. Ek druk die spinazieplankje in die grond, dan bid ek maar dat hy groei. So nou en dan, net so nou en dan gebeur dit, dat die spinazie reg is, wanneer ons dit wil kook. En dan plik ons spinazie uit ons eie tuin. En dit is een ongelooflike ervaring, dit smaak net anders. Daar is een geer in die spinazie en ek dink die geer is hoofdzakelijk die geer wat die mens beleef. Want jy beleef dat hier onderling tussen my en hierdie spinazie een band is, want ons het mekaar kom versorg. En ek geloof dit was Godse plan. En ek geloof dit is op pad. Ek weet nie mooi hoe nie en ek kan dit nie verduidelik nie. maar ek geloof dit is op pad. Ek dink, dit is soos Pablo Neruda, die uh, Chileense politiekus dichter gesê het, um, hy Nobel letterkinde prijs in 1971 gewen, hy het gesê, you can cut the flowers, but you cannot stop spring from coming. Amen. Heren, jy vul ons vanmorgen met een hoop wat ons nie verstaan nie. Een hoop te midde van pijn en verskrikking en onzekerheid. Jy maak ons deel van die skepping, heren, en van die werk in die wereld. En jy maak die skepping deel van ons. En ons dank jy daarvoor, heren. Ons bid dat jy die heerlijkheid so sal wees, ook in ons en dier ons en met ons. So dat die ganse skepping in die rade loflie tot die eer sal wees. So dat ons dit sal leef wat ons in die reformatie belei het, tot die eer alleen nere. Skryf jy self die lied. Bou jy self die huis. Le jy self die tuin. En laat ons allemaal saam jy vereerlik. Amen.